こちらもグリーンメタリックと言うんでしょうかねこういう感じの色のサニトラ多いですよねまさか純正だったんでしょうかねこれいいですねこれなんていう名前かわかんないですけどホットドッグマンなんでしょうかねちょっと名前わかんないですけどねホットドッグマンのねアンテナでねリアの羽織のねイラストといいねちょっとねアメリカンっぽいですよねステアリングはまあ、ダットさんの本ボタンつけられてますね,ねというわけでねノーマル風なんだけどもどことなくアメリカの感じがする、ね、サイントロですねはいこちらね革命のサニトラですね革命のサニトラアルミは渡辺に交換されてますよねでもねまあもともと働く車なんでねこのノーマルの感じがね非常にいいですねでこのステアリングですよねこのステアリングはねノーマルなのが僕好きなんですよね何気にでね室内もねこれもノーマルの感じですよねまあアルミは渡辺に変えてるんですけどもあえて車高なんかもね落とさずに普通の車高をキープしているとこの辺がねオーナーさんのこだわりだと思いますよ。ねということでねあえてねこのノーマルをねキープしているというねサイントルでしたね。お次はね一見レーシーですよ。このまあヘッドライトのねこのガラスの割れ防止のねバッテンマークとかねこの感じが非常にレーシーなんですけどもこれ見てくださいよ。このゼッケンとかねこのサイドのステッカーなんかねまんまレーシング仕様ですよねまあ隣はねノーマルを維持したかと思えばその隣にはね一点ねサーキット仕様というんでしょうかねレーシング仕様のサニトラでしたねでこちらはねホイールは渡辺なんですけどもこちらはねシャボタンにされててねチンスポも装着されてますよねステッカーを貼るだけね一気にねレーシングになるというねで室内もね非常にレーシーですよもうメーター周りはねワンオーで作れててもう内装もね、まあ、アルミ調にされててもうサーキット仕様のまんまという感じですよねリアの煽りはねこれもともともう取っ払われてるんでしょうかねその代わりにね、まあ、ロールバーが組まれてて、まあ、合成的にはねこのロールバーでねしっかりと合成を保っているっていう感じですねでこのリアウィングが装着されているこのリアウィングに空力の効果があるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけどもね。ね非常にレーシーなねレーシング仕様のサニトラでしたね。これお隣のサニトラもね非常にレーシーな感じですよね。ちょっとエンジンルームから見ていきましょうか。ブルメタに塗装されたねタペットカバーにソレックスですね。で。ファンネルがねすごい短いんですけどもねもうこうするしか仕方がないんですよ長いファンネルをつけるとねもう干渉してしまうんでねこのサイズのファンネルしか取り付けられないとでここにね同風板がね取り付けられてここからねソレックスへとね空気が供給されていくわけなんですねでねこちらもチンスポが装着されてますねアルミはね林ですね林ストリートこちらもねシャコタン具合がねいい感じですよねいい感じにシャコタンが決まった感じだと思いますよ基本的に室内はねノーマルですよねあでもね一瞬ねちょっとあのノーマルかと思ったんですけどもグローブボックスにねメーターが配置されてますねこの辺はしっかりとレーシーですよねこの方はロールバーなんでしょうかそれともただの突っ張り棒なんでしょうか<笑>どうやらねロールバーではなさそうですね雑巾がね干されてますね、はい、でリアはねこの林がねなかなかいい感じでねフェンダーにかぶってると思いますねでねリアの煽りにはねお決まりねダットさんですねあいや違いますねこれオットさんですねオットさんになってますねはいというわけでレーシーなんだけどもお茶目なサニトラでしたねこちらのサニトラもねレーシーですねちょっとエンジンルームから見ていきましょうねこちらもね黒に塗装されたタペットカバーとで OER のねキャブレターということでねレーシーな感じがしますよねでチンスポが装着されててこちら渡辺ですねね渡辺ホイールこちらもね
あえて車高はそのままにしてるような感じですねでさりげなく取り付けられたねローレルウィンカーですねでフルバケットシートとねナールディのステアリングですねこちらもレーシーな感じなんですねこの車はね基本的にノーマルという感じなんでしょうかねというわけでね、まあ、外見はノーマルなんだけどもエンジンルームはね非常に走りを意識したサイントラでしてねこちらのサイントラこちらもエンジンルームが開いてるんでねちょっと撮らせていただきましょうねまずねグレードが GL というグレードですねこの時代のね日産は GL っていうのはね豪華版としてねよくありましてねでタペットカバーにねこれもソレックスソレックスがね非常にかっこいいですよねでボンネットが黒に塗られてるんでしょうかねで艶消しのグレーにね塗られてるんでしょうかねでこのノーマル風のねホイールキャップでこれがいいですよねこちらはねノーマルのホイールキャップなんだけどもシャコタンにしててねリアのねこの感じですよねノーマルなんだけどもシャコタンっていうねあのフェンダーの内側に入るこの具合がね僕はね好きなんですねこの感じねはい非常にこの感じ大好きですでステアリングはねこれノーマルですねこの感じがね僕好きなんですよね、まあ、ノーマルなんだけどもねいい味を出していると思いますよねということでね外見はねノーマルなんだけどもねしっかりねエンジンルームはね手が加えられたというねサイントラでしたねここにもね変わった色のね310がねありますねこれバンですね310バンねえ薄いオレンジというんでしょうかねアルミはねアドバンですねねステアリングは変えられてますねでねこのカラーリングがね相まってね非常にねアメリカンですよねアメリカンな感じに三一丸、三二番でしたね。こちらにね、非常にね、レーシーな、三人がありますね。まずカラーリングがね、かっこいいですね、この艶消しの黒。ね、全身艶消しの黒ですよ。マットブラックというんでしょうかね。このマットになったね、サニトラ、バーフェンを貼っていてね。あ、これ鉄鎮ですね。これ加工の鉄鎮、釜がやワイドホイールじゃないでしょうかね。この鉄鎮ホイールのブラック、すべてがね。マットブラックというね非常にレーシーなね一台でこのサイド出しですよねマフラーもねサイド出しになっているリアからこんな感じですねで漆黒のサニトラというんでしょうかねこのマットがね非常にかっこいい感じですよねアルミのしまいた素地のまんまなんですけど皆さんこれもね黒に塗られているというねこだわりですね室内ももちろんねバケットシートに目立つバケットにねステアリングも変更とで中はね非常にレーシーな感じになってますねホットウィールのねバッジがつけられてますねこれね非常に技術がいるらしいんですよこのマットに塗るのねそんなねマットブラックがかっこいいサイントラでしたねこちらにねスカイブルーというんですかね色がね非常に個性的っていうかアメリカンなねサイントラがありますねでもねきっちりねヘッドライトはマーシャルですよねマーシャルのヘッドライトをしていてねアルミはね渡辺なんですけどもこの渡辺もね非常にねシャコタン具合がね非常にかっこいいですねバッチリ決まってますよねちょっと叩き出されてるんでしょうね叩き出したベンダーにねかぶるこの感じねこの感じは僕の好きなタイプですよでローレルウィンカーねローレルウィンカーにねでねベティちゃんがねベティちゃんのね内装となってますねでウッドステアリングにね中もねダッシュボードなんか張り替えられててねこの辺もちょっとアメリカンな感じになってますよねでねこのリアの感じもねこの渡辺がねいい感じでかぶっててかっこいいなと思える一台ですよねね
。というわけでね、まあ、カラーリングはアメリカンなんですけども、改造のね、感じのね、これ、日本風のね、やんちゃな仕様というね、サイントラでしたね。まったり走ろうはい、こちらのサニトラはねブラウンっていうんでしょうかねカラーリングはブラウンこれがね純正色かどうかっていうのはちょっと分かんないんですけどねアルミはこれ何なんでしょうねちょっと分かんないですねまあ80年代のアルミなんでしょうねはいでね内装はねステアリング変えられてるだけでこれブラウン系の内装になってますねさっきあのベージュっていうね個体がありましたけどもこのブラウンももしかしたら純正色なのかも分かんないですねで一見ねノーマル風なんですけどもねマフラーはね砲弾マフラーということでただのノーマルではないぞという感じですよねということでブラウンがね珍しいサニトラでしたねはいこちらのサニトラもね非常にシャゴタンが決まってますよこれエアサスじゃなかったらね普通の行動を走れるんでしょうかねなかなか気を使いますよねこれね非常にシャゴタンこの鉄鎮がいいですよねこのフェンダーに被るデッチンですよこれはねコンビニ入れませんよこれねまあリアはねリアもこの感じねこのホワイトレーターにねこのデッチンねいい感じですよねこのヤンチャっぷりがねきっちりねこれもマーシャルのヘッドライトにされているということですよねリアから見てもね非常にねかっこよくシャコタンが決まってますよねで、外見だけじゃなくてねステアリングとでバケットシートに変更されてね内装もね抜かりはないですよねということでね非常にこのねフロントの感じそしてこのシャコタン具合がね非常にやんちゃなサニトラでしたねこちらもね変わったカラーリングまあ明るいブラウンというんでしょうかねそれにボンネットはね黒に塗装されてますねでジーンスポをつけられているとアルミア SSR のマーク2ですねこれ昔のマーク2じゃないですかねこのカラーリングをね見たことがないブラウンこれはオールペンされてるんでしょうねで室内はねナルディンとシートも変えられてる感じですねでもこれ働く車にしてはね内装すごく綺麗だなと思いますねリアにはね80年代のお約束つり革がねつけられてますねというわけでねグリルもブラックアウトされててねこの辺はオーナーさんのこだわりなんでしょうねまあレーシーな感じにも見えるねサニトラですねこちらはね一点ねグリルはメッキ仕様になってますよねで砲弾ミラーにでアルミはね林ストリートですねこのねブラウン系にねこの林っていうのもなかなか合うんじゃないかなと思いますね室内は基本的にノーマルですねステアリングを変えられてるぐらいじゃないでしょうかというわけでねこのカラーリングを変えるだけでもねちょっとやんちゃな感じに、ね、なるというサニトラでしたねはい<笑>こちらね箱須賀顔のサニトラがありますねこのね箱須賀顔なんですけども実はねこれサニトラ用にねこういうキットがね売られてるらしいんですよきっちり精巧に作られたね47年式のね GTR グリルなんですけどもでもサニトレ用にね設計されて作られてるんですねでねこのバーフェンセミワークスのバーフェンなんですけどもこれも実はねこの箱トラ箱トラといってですねこのサニー用にね作られてるんですねっていうのはねこれバーフェンが取り付けられてるんじゃないんですよフェンダーとバーフェン一体型になってるんですよねそういうフェンダーなんですね僕もね最初びっくりしたんですけどねだからこのタイプのねバーフェンが付けられているサニトラはね全部フェンダー一体でね交換されてるんだと思いますよこれね成功に作られてますよね箱使いようだと思いますよねこのグリルでホイールは渡辺ですねもちろんね極太の渡辺がね入るわけなんですけどもこれダクトがね付けられてこのダクトとねこのフェンダーの隙間もね、まあ、あの境界線というんですかねそれもねきっちりねカラーリングが分けられていてねバーフェンが後付けしてるように見えますよねこのリアはねバーフェン取り付けてあるみたいなこのね極太のバーフェンなんでこれもねめちゃくちゃフカリムの渡辺が入るんですよこれがねは
ビアからももちろんねド迫力のねビューとなっておりますよねでリアスポイラーがつくとハコトラというねバッジもつけられてますよねこのね荷台の蓋これワンオフで作られたんでしょうかねはあこういうのがちゃんとあるんですねまあここからねエンジンルームの熱をね逃がすというね感じなんでしょうねというわけでねド迫力ボディの歯ごたえでしたねはいというわけでねこれで一応前代ね取り終えた感じになるんでしょうかねサニトラもねまあ普通のイベントではねあんまり見ることはないんですけどもこのようにねサニトラミーティングとなるとねさまざまなねいろんな個性のサニトラがね集まるんですね非常にね楽しかったですね。会場かっこいい箱塚があるんでねちょっと見ていきましょうね45年ぶりの箱塚ねこんなブタケツローレルがあるんですけどもこのブタケツローレルもねいつもね撮らさせていただいているブタケツなんですねここにね510ブルーバードがありますねねおなじみのねチェリーさんですよね絶滅危惧種チェリーですねはいこれ実はねパブリカなんですよこれ後期型後期型と言われるとねこのねグリルがね非常に特徴的というかね